আজকের মাহফিল আপনারা ইনো যত মানুষ আইন না কেন ইনো বিভিন্ন মিডিয়া কল আইছে বিভিন্ন জায়গা থাকি ইকরা টিভি অনেক টিভি কল যারা ই প্রচার গুলা শুধু ফতদশাত সীমাবদ্ধ তাহলে হাজার হাজার মানুষের কাছে এটা পৌঁছা লইব আল্লাহ এই خدمت গুলারে কবুল করতে বড় কা আমিন আর জিরা কো কা আমিন আমরা এমন এক সময় অতিক্রম করি আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ করোনা ভাইরাসে হামলা করিয়া গেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব না রহমত গজব বিশ্বাস করেন নি আপনারা গজব অবশ্যই গজব অবশ্যই এটা গজব হিসাবে আল্লাহ দান করছেন আজকে ইটার ডেউ গেছে প্রথম ডেউ দ্বিতীয় ডেউ গিয়া এখন আরেকটা বার হইছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আপনারা হয়তো অনেকে জানোই অমিক্রন কিতাব আর হইছে তার নাম কিতা আল্লাহ দিলে না মানুষে দিরা মানুষে একটা দিরা আর অমিক্রন ইগ্গি আজকে হামলা আল্লাহরই গজব ইটা হামলা হইতে আছে আমরার দেশ এখন আল্লাহ হেফাজত করছেন আমরা আজকের মাহফিলে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমরারও হেফাজতে রাখুন আমিন ফড়ুকা ই করুনাত অনেক মানুষ গেছেন নিনা না দুনিয়া ছাড়িয়া আমরারে আল্লাহ বাঁচাইলা ই আল্লাহর মায়া আছিল বেশি বিদায় হায়াত দি আমরার বাঁচাইয়া আছে ঈমান ওর বিষয় লই আমি আলোচনা যে বিষয়টা প্রথমে তুলতাম চাই ঈমান ইটা দেখা যায় ঈমান এবদিন দেখছেন নি পৃথিবীর বিখ্যাত আলিম অকলোর মাঝে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ মহাদিস ইমাম জুহুরি রহমতুল্লা অন্তর দিয়া স্বীকৃতি দেওয়া এবং মুখ দিয়া খোয়া আর আমল দিয়া বাস্তবায়ন করাল ইমান সুবাহান মুসলমান <laughs> এখন আমরা ইমানর সংজ্ঞা নিমু আল্লাহর হাবিবর জবান মোবারক থাকি ইমান খারে হয় আমরা তো খালি মনে করি কলিমা মুসলমানর ঘর থাকি বার হয়ে গেছি ও আমি মুসলমান ইলা মনে করি না আর কুন্তার গালা বাই নাই বেটা ইলা মানুষ আসেনি না নাই কুন্তার গালা বাই নাই নমাজের গালা বাই নাই রোজার গালা বাই নাই হজর গালা বাই নাই যাকাতের গালা বাই নাই বলতে খালি ও যে মুসলমানর ঘর থেকে আইছে আর ইসলামের কুন্তা তার ভিতরে নাই ইলা মুসলমান আসে লিলা নাই নবী যে কিতাব ফরমাইন একদিন সাহাবায়ে کرام এরারে লইয়া বইছে নার কইলা আতাদরুনা মাল ইমানু বিল্লাহি ও আমার সাহাবী হল ঈমান খারে হয় তোমরা জানো নি খে কইরা নবীজি খে কইরা আমার কথা বুঝরা নি আপনারা আমি একটু গফরি করি কই না কিতা দিলগে আমাই তো করি দিলর খান দি জনকা দিলর খান দিয়া ই খান দিয়া না দিলো যে খান আছে গুলা গাইয়া আমার নবীজির খেদমত সাহাবায়ে کرام হলে ইমানর সংজ্ঞা আমরা দিতাম পারতাম নাই বরং আমরা চাইতে কালু আল্লাহ রসুলহু আল্লাহ আর আল্লাহ রসুল আফলে আপনি 
নবীর সামনে যখন বইতা নবী কোন প্রশ্ন করলে একজন সাহাবিদের কোন কথা রেওয়ায়ত নাই যে তাই জবাব দিলেই ছিল ওটা তারা জবাব দিতে আল্লাহ 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 রসুল এই বিষয়ে বালা জানুন এর কারণ জানুন নি গীতা তারা জানলেও হইতা না যে নবীতা কি হইলে হয়তো আরো বালা গুনতা ভাই আপনারা এখন ইমানের সংজ্ঞা বুঝেন যেন খালি তো মুসলমান দাবি করিলে আজকে আমরা সমাজ হালি নামে মুসলমান খামে নাই নবী যে হইলা রে তোমরা উন আমার যখন হইলে আমি হইতাম এক নাম্বার হইল সাক্ষী দেওয়া মোহাম্মদ আর মোহাম্মদ প্রদান রমজান মাসুর তিরিশটা রোজা ই রোজা গুলারে পালন করা ওঠার নাম হইল এখন একটা প্রশ্ন আপনারা ক্ষেত্রে আমরা তো ইমানদার হয়ে গেছি কিন্তু নবীর হাতিসে ইমানের সংজ্ঞা মিলেনি খালি লাইলা হাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ মিলে ইমানদার ওয়াজ আইবনি পরিপূর্ণ বলে ইমান আইব কিন্তু ইমান আর কামিলা হইতো না পরিপূর্ণ ইমানদার হইতে প্রথম কাজ গীতা ওই কম ইসলা নমাজ কায়েম করো কায়েম করা আছে যে মুসলমানের ভিতরে নমাজ নাই তার ইমানও তো পুরা ঠিক নাই কারণ আল্লাহর নবী ঘর ভাই আল ফারুক আল ফারুক মুসলিম কুফুর আর ইসলামের মাঝে পার্থক্য হইল একটা যে নমাজ রে তরক করে নমাজ তরক করইল কুফুরির আলামত কিতার আলামত নমাজ পড়াইল ইসলামের আলামত নমাজ পড়া কিতার আলামত আর নমাজ তরক করা কিতার আলামত কুফুরির আলামত এখন কুফুরির আলামত কুফুরির আলামত যেটা ইগুর মাধ্যমে আপনি ইমানদার হইতে পারবানি দূরে কোকা না ইসলামের আলামত যেটা এটা যদি আপনি মানু এটা দ্বারা আপনি ইমান পরিপূর্ণ করতে পারবানি আরে ভাই নামাজ ছাড়া তো আপনি মুসলমান কিলা দাবি করবে নামাজ তো ইসলামের মূল কুটি নামাজ রে তরফ করিলাইল হে যেন দিন রে ধ্বংস করিলাইল জুড়ে পড়কা না উজবিল্লা আর জুড়ে পড়িল না উজবিল্লা কত বড় কথা দিনের ক্ষতি যে করিল নামাজের মধ্যে যে নাই আমার নবী জি ফরমাই দিন রে নষ্ট করিল দিনের ক্ষতি করিল এখন আপনি মিলা কোয়া এই হাদিসের আলোকে সংজ্ঞাটা মিলা কোয়া খালি যে মুসলমান দাবি করতা আপনার কথায় আর হাজে মিলেন নি নবীয়ে কিলা কইলা বলে নবীয়ে কইরা যদি ইকম ইসালা নামাজ কায়েম করইল আউটা ইমানের শাখার একটা শাখা এখন আকা তিন নম্বরে আমি নবীর হাদিস দিয়ে বিশ্লেষণ করিয়া আল্লাহর হাবিব আরো ফরমাইন ও আমার সাবিরা ইমান খারে কয়ে জানি 
জাকাত প্রদান করা সুবান আল্লাহ আপনারা জাকাত দেননি ইনো তো কি যারা বইছে নকলাজুরে জাকাত ফরজ নি বলে না তো যারা সম্পদ আছে না সাব পরিমাণ মাল আছে এরার উপরে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জাকাত লইয়া আমরা আর দেশে আলোচনা হয় না জাকাত একটা নামাজ জেলা ফরজ জাকাত একটা ফরজ দিনা ফরজ নাই মাতবা সাহেব বল নামাজের কথা জেনে আইনজন জাকাতের কথা আমরা আর দেশে জাকাত যদি হিসাব করে দেওয়াই তো একটা তত্ত্ব সারাটা দেশ একটা সংস্থায় তারা গবেষণা করছে গবেষণা করে দেখলো যে তত্ত্বটা বাংলাদেশে যে পরিমাণ কোটিপতি আছেন যে পরিমাণ লাখপতি আছেন যে পরিমাণ মিলিয়ন বিলিয়ন লোকল আছেন এরা যদি হিসাব করিয়া জাকাত প্রদান করত ই দেশের মাঠে গাঠে বাজারে বন্দর কোনো জাগাত বিক্ষু কেলা হাত ফাটাইয়া হইল নাই আমার হাসটা ডেগা দো বিক্ষু বন্ধ হয়ে গেল না যদি ধনী হলে হিসাব করিয়া জাকাত দিত সমাজ আল্লাহ আলোচনা এক লাখ কতটা দিতা আড়াই পার্সেন্ট কত খান একবারে সহজ করে হইল যেমন এক লাখ টাকা আপনার এক বছর খাওয়া দাওয়া চিকিৎসা ব্যবসা বাণিজ্য সব তা করিয়া বরণ পোষণ আয় যা কিছু আপনার বে আছে হলতা মিটাইয়া আপনার কাছে ক্যাশ আছে এক লাখ কত লাখ অকলে কক্ত আজকে মশালাটা বুঝিয়া যায় এক লাখ টাকা ক্যাশ আছে এখন এক লাখ টাকা ক্যাশ বছরের নির্দিষ্ট একটা সময় হিসাব করিয়া আপনি ও দিন ও এক লাখ থাকি আড়াই পার্সেন্ট মাত্র আড়াই হাজার টাকা আপনি যারা গরিব আছেন যা কাতর খাত যে সমস্ত ব্যক্তি হলে দেওয়া যায় আল্লাহর রাস্তায় ওটা ব্যয় করত এখন খুব কোয়াছেন ইলা এক লাখ আমরা আপনারা গ্রামের নাম কি তা শত নশা ই গ্রামের লাখ ক্ষতি আসুন নি ময়দানে মাসর সব আমল দিয়ে আপনি উদ্ধার হইতে পারতা নাই বেশি আমল করছেন নামাজও আছে অসলতা আছে কিন্তু জাকাত দিত না আল্লাহ ও জাকাতর যে শাস্তিটা সাপ বানাইয়া গোলাত ফেসাইব আল্লাহ ফিরিস্তা দি ফেসাইবা আর সাপে কপাল দংশন করব নাউজ বিল্লাহ কর্তা একটা শাস্তি কইলা মিলা কঠিন করে শাস্তি দেব আর একটা মাসালা আইনো বহুত ব্যবসায়ী আছেন আছেন নি আপনার ঠেকা নাই এক বছর কিন্তু দোকান দিছই নি দোকানও এক বছর ব্যবসা করলাম মাল আছে 2 লাখ টাকার 6 লাখ টাকার ই এক বছর ব্যবসা করিয়া যত সম্পদ বানাইলা সব বরণ পোষণ করিয়া আপনার ঠেকা তো নাই মাল মাল তো হইলো দোকানও আপনার মাল আছে আপনি আমরা দেশ এটা দেওয়া না ব্যবসায়ী হলে এগুলা বুঝেন না করি আর বুঝানি হন না আপনার উপরে এই দোকানের যে মালগুলো আছে দুই লাখ টাকার মাল যদি বছর নির্দিষ্ট দিন হিসাব করিয়া থাকে তাহলেও দুই লাখ টাকার মাল আপনি হিসাব করিয়া দুই লাখ টাকা দরিয়া আপনি আড়াই থেকে আড়াই হাজার আড়াই হাজার করি পাঁচ হাজার টাকা আল্লাহর রাস্তায় জাকাত প্রদান করেও লাগবে ইলা কয়জনে করে মাতবা সাহব হল হরণ্য হলে আপনারা ফ্ল্যাট কিনুন নি ফ্ল্যাট জায়গা কিনুন না নি যেমন ওই জায়গাটা ই জায়গা যে মালিক এন যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করুন যে ইনো আমি একটা বাড়ি বানাই ব্যবসা করব অথবা আমি এক বছর ঘরে বেশিয়া কিছু লাভ অর্জন করুন জায়গার ব্যবসা করা তো যাই যাচ্ছে এটা তো একটা ব্যবসা বা প্লট ব্যবসা আপনি ফ্ল্যাট কিনছেন মাসালা ঢুক খেয়াল করব যদি কোনো মানুষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনো জায়গা কিনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনো ফ্ল্যাট কিনে তাহলে ইটার উপরে জাকাত ফরজ ইটার উপরে জাকাত ফরজ এখন প্রশ্ন হইল যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে না বাড়ি করত হে নিজে থাকতো পরিবার লইয়া থাকতো ফ্ল্যাট কিনছে নিজে থাকতো ও তো নিয়ত একটু বেড়াসে রইলে সমস্যা নিয়তটা যদি বদলাই তাহলে আপনার উপরে জাকাত ফরজ না 
শোনাও <laughs> এখন যদি শোনা যে বেটিন তোরে দিলা এখন দিন বেটিন শোনা দিস ইগুন তোর কিন্তু আছে নি সোনার মালিক আপনি না আপনার বউ আমার কথা বুঝলা নি সাব কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা গফ করি হয়তো অনেকের পালা লা লাগতে পারে আমি আগে কইছি আমার উদ্দেশ্য হইল আপনারা যদি একজনের ফায়দা দেই মাসালাটা বুঝে যে আমলটা করিলে ওটো আমার স্বার্থ কত ও যে সোনা যদি গেরো 7.5 তুলা সোনা তাকে সোনা তো আর করো তাকে জমাই এই সোনাটার উপরে যাকাত ফরজ আপনার বউর জেন সোনার মালিক এন 7.5 তুলা সোনা হইলে আমার রমদান মাসর রোজা রে তোমরা রাখবাই ইটইল ইমানের একটা অংশ সুবাহান আমার নবীজি বর্মাইলা বাংলাদেশের মানুষের লাগি ব্যস্ত দেওয়া একবারে সুজা হুজুর ইতা কিতাব হইনা ওই কারণ হইল বাংলাদেশের মানুষের তিন গাম নমাজ যদি ঠিক মতো বড়িলে আর রোজাটা ঠিক মতো রাখিলা ইমান তো আর তার আছে দুই খাম যদি করিলা কারণ অধিকাংশ মানুষ গরিব জাকাতও দেওয়া লাগে না হজও যাওয়া লাগে না তারা <laughs> আমার <laughs> খারে হয় তাই কইলে আপনি কি একদিন ইলা রাস্তা বাই আসুন নি যে রাস্তার ডাইনে কাটা বামে কাটা আর মাঝে যে শুধু রাস্তা বলে হয় ওইটা রাস্তা বাই আস তাই নয় না গুন্ডা মইলো তাকুয়া কইনিতা কিতা ই আবার কি কিতা বলে জিও উবা উমর ইবন খাত্তাবে উবা ইবনে কাবরে কইলো ভাই উবাই ইগুয়া বার তাকুয়া কি লইলো 
আমি তো ইলা বহুত রাস্তা ভাই অনেক সময় সফর করছি ডাইনে কাটা বামে কাটা মাঝে দিয়া শুরু রাস্তা উবাইবলে কাবে কইলে ভাই উমর ইতা রাস্তা ভাই আটার সময় কিলা আরছো হাফড়া লাগি যাই একটা গুতা মারি দিও কাটায় কিলা আরছো বলে খুব সতর্ক আটার সময় দেখছি কাটায় নি আমারে বেরিলা এর লাগি আমি খুব সতর্ক ইয়া উবাইবলে কাবে জবাব দেন উমর রে ওঠান না মতো তাকুয়া ওঠান না মতো আল্লাহওয়ালা কারণ মুমিন জমিনের মধ্যে চলে ই জমিন চলতে গিয়া তারে ডাইনে সুদর ঘাটা বামে গুসর ঘাটা জিনার ঘাটা বেবি চারর ঘাটা বিভিন্ন হারাম জিনিস হলোর ঘাটায় তারে বেরি লই তো চায় মুমিন যখন জমিনের মধ্যে চলে ইতা ঘাটা থাকি বাসি যায় কারণ সে সুদও যায় না গুসও যায় जीवन चाल तुम्हारे जाले जीवन चाल आल्ला चाल चलते जीवन चाल शांति जीव जज्बा मध्य मुसलमान बना रसुल 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে রায়াত করেন দাহিয়াতুল কলবিল লাগি নবীজি দোয়া করতা আরবর জমিন ইলা কিছু আল্লাহর বান্দা লল লাগি দোয়া করছ এর মাঝে একজন হইলো অন্যতম দাহিয়াতুল কলবি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে রায়াত করেন কারণ হইলো দাহিয়াতুল কলবি এমন এক মানুষ আসলা তাই সাধারণ কোন গরর সন্তান আসলা না সাধারণ বংশর কোন সন্তান নাই দাহিয়াতুল কলবি সাত শত ফ্যামিলির সর্দার আসলা তাই সর্দার আসলা সাতশ ফ্যামিলির সর্দার এই কারণে নবীজির মনের মধ্যে সব সময় চাই যা যদি আমার দাহিয়াতুল কলবি মুসলমান হই যায় সর্দার যদি মুসলমান হই তাহলে প্রজা হল লগর যারা যারা সর্দার হয়তো সাতশ ফ্যামিলি মুসলমান হই যাইতা পারই আপনারা গাও সর্দার দেবে আপনারা অবা নিনা না দাহিয়াতুলবিরে মুসলমান আল্লাহর নবীরে উপরে ওহি নাজি লইল ইয়ার ও আমার হাবিব চিন্তা করিও না আমি দাহিয়াতুল কলবিরে ফাটাইয়ার আপনার খেদমত মুসলমান লাগে আইলা সুহান আল্লাহ নবীজি এত খুশি হইলা কিছু সময় পরে দাহিয়াতুল কলবি আইলা আল্লাহর হাবিব এত বেশি খুশি হইলা নিজর চাদর মুবার মাটির মধ্যে বিছাইয়া দিয়া হইলা রে ইয়া দাহিয়া তুমি হইলা কৌমর সর্দার আইসো আমার দরখেদ মতো আমি চাদর বিছাইয়া দিলাম আমার চাদরের মধ্যে বউ দাহিয়াতুল কলবে আল্লাহর হাবিবর চাদর মুবারক রেতাইন বড় আদবর সহিত দয় হাত দিয়ে আটাইন আর মুখর চকুর মধ্যে লাগাইল মুখর মধ্যে লাইয়া চুমা খাওয়া শুরু করে আর কন ইয়ার সুল্লাহ আমি দাহিয়াতুল কলবি আমনে হইলা রহমত আল্লিল আলামিল জগতর শ্রেষ্ঠ নবী আপনার চাদর মুবারক আমি বইতাম এটা আমার দ্বারা সম্ভব না ইয়ার সুল্লাহ আমি আপনার চাদর মুবারক বইতাম না ইয়ার সুল্লাহ আমি ও মাটির মধ্যে বইমু আর আপনার খেদমত একটা বিষয় লাগিয়ে আইছি সম্মানী মানুষরে সম্মান দেওয়া সম্মানী মানুষের সম্মান দেওয়া আল্লাহ নিজের সম্মান দিছেন কুরআন নাম লইছেন সবর ক্ষেত্রে আল শব্দ ব্যবহার করছেন আল আলে ফেরাউন ফেরাউনি তো আল্লাহর দুশ্মনই না দুশ্মন নাই কিন্তু বেটা বাদশা আছি শেষ পর্যায়ে তো কুদাই দাবি করছে এখানে ফেরাউন দিয়ে আল হইয়া মাথাইছেন ধর্ম গ্রহণ করতাম ও বিষয়টা আমারে জানাই দেন আল্লাহ রসুলে তখন হইলা দাহিয়া রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার লাগি আমার দরবার আইসো তুমি আমারে মাফ করবান আমার সম্পর্কে তো আপনি জানই না আমি কত বড় অপরাধী 
আমারে কিতা আল্লাহ ই কলিমা পড়ি লাইলে মাফ কুরবানি আল্লাহ নবী বল দাহিয়া রে যত বড় গুনাহগার ও লাগলে ঈমান যদি আনি লাও আল্লাহ তোমারে মাফ করিয়া দিলাইবা দাহিয়াতুল কালবিয়া কইল নবী গো একটু তা আমার অপরাধর কথা গান উনক্কা কইলা হোসেন দে দাহিয়া দাহিয়া ডাক দেল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ওইলা কুমর সর্দার আল্লাহ এক এক করি আমারে 70 জন কন্যা সন্তান দান করছই আরেকটা রেওয়ায়েত আয় আল্লাহ আমারে 60 জন কন্যা সন্তান দান করছই নবী গো এই 70 জন কন্যা সন্তান দে আমি দাহিয়াতুল কলবি জীবন্ত কবর দিছি একটা একটা করিয়া 70 টা সন্তান দে আমি জীবন্ত কবর দিলাম কারণ গো আমি হইলাম কৌমর সর্দার আর এই সময় জাহিলিয়া তোর যুগ কন্যা সন্তান জন্ম যদি খেলুর গর হয় মহা অপরাধ আর আমি সর্দার আর আমার কন্যা যদি অন্য জনের কাছে বিবাহ দেয় মানসে দাহিয়াতুল কালবির জামাই হইব মেয়ের জামাই হইব এটা তো আমি মানিয়া নিতাম পারি না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বুঝতাম না জানতাম না এই কারণে একটা একটা করিয়া আমি 70 টা কন্যা সন্তান দে আমার নিজ হাতে জীবন্ত কবর দিলা এত সুন্দরী এত রূপসী আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে দামেশক গেলাম আমার বউ গর্ভবতী অবস্থায় তোয়া গেলাম 3 বছর হই গেল আইতাম পারিয়া না সাইন নম্বর বছর আইলাম আমার বাচ্চা নাম হইল জামিলা এত সুন্দর এই সুন্দর কারণে আমার বউরে হইয়া গেছিলাম যদি কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর দিলায়ো আর ছেলে সন্তান হইলেই গুরে লালন পালন করিও আমার স্ত্রী বড় আদর সুহাগ দিয়া আমার কল্লা সন্তান জামিলার এত সুন্দর যো যার চুকের মধ্যে মায়া যার মুখর মধ্যে মায়া যার শরীরের প্রতিটা অঙ্গে অঙ্গে এত মায়া আমার সন্তানে আবার দেখিয়া আমার কপাল চুবা খাওয়া লাগলো আমার গলা তুরিয়া জড়াইয়া এত আদর সুহাগ দিয়া রাখলো কিন্তু আমি জাহিলিয়াতর কথা চিন্তা করব আমি আমার বাচ্চারে লইয়া গেলাম গিয়া মারে বুঝাই বাজাইয়া লম্বা ইতিহাস আমি সেদিকে যাইতাম সেয়া না বুঝাই বার ক্ষেত্রে হন নি আমি কবর দেওয়া কবর করার লাগি গাত তো দিলাম আমার বাচ্চায় আমার জামার মধ্যে মাটি লাগে রতা ফুসে আর করি না কিতা করতে বাবা আমি তারে মেলাত লইয়া যাই ও কথা কইয়া গড়তে কি লইয়া গেছিলাম আমার বাচ্চা কো তারে আমি এই ভাবে কবর যখন কুড়ই গেল তারে ফালাইলাম ফালানির পরে আমি পাথর দিয়ে আঘাত করা শুরু ইয়া রাসূলুল্লাহ বড় বড় পাথর দিয়া আমার বাচ্চা কো তারে আঘাত করা শুরু করলাম এমন ভাবে আঘাত করি আমার জামিলা চিৎকার মারিয়া মারিয়া কয় বাবা বুঝি লাইছি আমারে তুমি মাটি চাপা দিয়া মারি লাই সাড়ি দেও এই জঙ্গলার মধ্যে আমি যাই মুগিয়া কোন দিন তোমারে বাবা কইতাম না তোমার বাড়ি যাইতাম না নবী গো আমি আউ গুলো মারলাম না পাথর যখন আঘাত দেই রক্তর সিটাগুলা আমার শরীরের মধ্যে আমার জামার মধ্যে ইয়া পড়তে আসে এর পরেও আমার দয়া মায়া লাগে আমি আমার জামিলারে জীবন্ত কবর দিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ এর পর থেকে আমি আর শান্তি পাই না যখন আমার জামিলার কথা সরল হয় আমি দাহিয়াতুল কলবি আর সহ্য করতাম পারি না এত বড় পরাত আল্লাহ ই কলিমা ফড়লে কি তোমারে মাপ দিবানি যখন তাই বর্ণনা করেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রিওয়ায়াত করেন যে রাসূলুল্লাহর চক্কু মুবারক থেকে টল টলাইয়া পানি পড়া শুরু হইছে খান্দা শুরু করছে হাউ মা করে খান্দা শুরু করছে দাহিয়াতুল কলবি খান্দি আল্লাহর রাসূল বলেন অত বড় অপরাধ তোমারে কি আল্লাহ maaf দিবা নি জিবরিল আমিন আইছে আইয়া কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ দাহিয়াতুল কলবি কইলালি তানদে আল্লাহ maaf করে দাহিয়াতুল কলবি এই সময় কলিমা পড়ি লাইছইল জিবরিল আমিন কলি ইয়া রাসূলুল্লাহ দাহিয়াতুল কলবি আপনে নবী জি জানায়া দেখুয়া তাইন যে কইরা আল্লাহ কি তা তান্ডে maaf করবানি নবী গো 
যে দাহিয়াতুল কলবি ষাটটা বছর কুফুরির জিন্দেগি খাটাইলা একবার সত্তর জন কল্লা সন্তানর জীবন্ত কবর যে দিলা ই গুণা কিতা ই আল্লাহ মাফ করতা নাই নি তুমি যে কলিমাটা পড়ছো ই কলিমাটার মর্যাদা জানো নি ও যে একবার পড়ছো রে দাহিয়া এর কারণে আল্লাহ তোমার ষাট বছর কুফুরির জিলদিগির গুলা মাফ করলাম আর আরো জানিয়া রাখো যে আল্লাহ ষাট বছর কুফুরির জিলদিগির গুলা মাফ করলা ই আল্লাহ সত্তর জন কল্লা সন্তানর জীবন্ত কবরের অপরাধ মাফ করিয়া দিলা বিজে আরো খান দই সাবাই গ্রামে খান দেন তাহিয়াতুল কালবিয়া খান কিছু সময় পরে খান্দা থামাই আর সাহাবায় কেরাম হলো ভাই কইন দেওয়া ও আমার স্যার ও দেখলাই না আমার সামনে কিতা গোটা গোটা সাহাবীরা রে আজ দাহিয়াতুল কালবের মত অপরাধীব 60 বছর যে গুনার মধ্যে কাটাইলা 70 জন কন্যা সন্তান রে জীবন্ত কবর দিলা একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ই কলিমাটা পড়ার কারণে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ maaf করিয়া দিলা আমার উম্মতের বাদে যে ईमानदार আমার উম্মত যদি গুনাহগার হয়ে যায় আর গুনাহর বোঝা লইয়া যদি সেই কলিমাটা পড়িয়া তওবা করিলায় রে ই কলিমাটার জিকির যদি বারবার করিলায় এত जुरे <laughs> 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 मुसलमान कबुल जानो <laughs> नियमित सरिक जमन मजारोल्ला मानुष आई शरियत नबीर कत 
শরীয়ত এখন নবীজি যদি কোনো কথা কই আপনার ভালো লাগে না বলে না না নবীর কথা ইতা মানা যায় না আপনার ইমান থাকবো নি মাতক্কা ও যে দাড়ি আমরা রাখি না রাখি না আমরা অনেকের আছি কিছু মানুষের ক্রিটিসাইজ করে হয় দেখো কি মুসল্লি স্যার আছে বেটা দাড়ি রেখে গেছে এখন তো দাড়ি রাখার বয়স হয়ে গেছে না তুই বেটা দাড়ি রাখো সেটা বলে ইলা হয় না কই না কি আপনার ইমান যার কি আপনি যদি দাড়ি রাখই না আপনার ইমান জান না বিষয়টা বুঝাইন জানো গুনাহগার হইরা এটা ওয়াজিব খাস সুন্নত খাস ওয়াজিব কিন্তু একজনে রাখছে মাসআলাটা খুব গুরুত্ব দি শুনবা ইলা আমরা মুক্তি হ রহমাতি সার জুকালে বইও এবেটা দাড়ি রাখছে তার উৎসাহ দিতে আপনি কিটি যায় শুরু করিলা অনেক সময় গরো সন্তানে যদি দাড়ি রাখে মা হবে বই এই এই তোর কি যা সময় হয়ে গিয়েছিল তুই যা দাড়ি রাখলে বিয়া করাইতা বেটা দুই দিন বাদে বহনু বালা হইতে লাগে আমল করতে আরেকটা নবীর কোন জিনিসে আপনি অপছন্দ করলাম যেমন নবীর খাবার দাবার রে আপনার অপছন্দ নবীর পোশাক আপনার অপছন্দ নবীর সোলাভিরা আপনার অপছন্দ যেমন আপনি আপনার যুবক ভাই যারা আসুন দোকানও গেলা চুল কাটা গিয়া ইন ছবি টাঙ্গাইল মেসি মেসি গিলা চুল কাটছে ছবি টাঙ্গাইল রোনালদো ছবি টাঙ্গাইল ওলা সেলিব্রেটি আছে নাম বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্মর মানুষের মানে সেলিব্রেটি এরা চুল অবায় হতগুনি চুলাই অবায় হতগুনি রাখা মাঝে দিয়ে এমনি আপনার ও যে কুত্তার লেজল্লা লেজে হাল আর চাই রকাল চুলাইয়া রাখিছে ইলা চুল ফালাননি আপনারা ইলা আসে নিলে নাই এখন আপনার কি বলে না রে মেসি মার্কা গুদে চাই না রে ইয় মার্কা কিতা রোনালদো মার্কা ওটা দে বিভিন্ন নায়কের নাম পাইও না ও মার্কা দে এখন যদি আপনি এই সময় আল্লাহর নবীর সুন্নত জেলা চুল কাটছেন ইলা না কাটিয়া আপনি এনকার করলা বলে না এটা এটা পছন্দ না রে হলা দে হলা আমার সুন্দর যদি রে যুবক ভাই তুমি ও কাজ করিলাও নবীর জেলা চুল কাটছেন এটা তোমার পছন্দ হইল না নবীর চুল কাটা তোমার পছন্দ হইল না তুমি নবীর সুন্নতর চাইতে বিদর বিয়গলোর আদর সরে তুমি শ্রেষ্ঠ মন্তব্য করি না এদিন থেকে ওরা চুল কাটছে নৌকা আল্লাহ যুব সমাজ যারা আছে নিরা নাই আপনি আদর্শ গ্রহণ করতেই বার মোহাম্মদ রসুল্লাহ খার এক বেটা ফাইনজাই হিন্দি হয়ে যাওয়া কিন্তু নমাজও যায় মানুষ মানে হে উঠে হয়ে দেখো মুসল্লি সাজি গেছে এখন ফাইনজাই হয়ে যাওয়া লাগাইছি ক্রিটিসাইজ করি না করি না ইমান যার এনকারও সহিত যে করলা ইমান হারা এনকার করলা কিতার লাগে ইলাখান বিভিন্ন কারণ আছে আমরার মুখ দিয়ে ইলা কিছু মাতি হাদিস শরীফ আছে ইলা কিছু মাতি যে মাতর কারণে আমরা ইমান যাই যে মাতর কারণে আল্লাহ পছন্দ নবীজি ফরমাই এমন কোন মাত মাতিছ যে মাতর কারণে কোন দিন মাতিছ তুমি জানো না তোমার মনের অজান্তে মাতি লাইছ আর আল্লাহ অত খুশি হয়েছিল আল্লাহ এত খুশি হয়েছিল তোমার মর্যাদা আল্লাহ বাড়াইয়া দিল তুমি যেন সম্মান পাওয়ার কথা নাই না সম্মান পাই রা ইলা আমরা গঠে না ঘটে না ইয়া খৈ রেব গেসলাম রেব অমুক জেগাত ইনো আমার হেউ চিনে না কিন্তু মানুষে যে সম্মান দিছে হয়নি খেনে দিছে বলে আল্লাহর কাছে কোন এমন কথা কৈছিল আর আল্লাহর অত দয়া লাগছে অত মায়া লাগছে ইয়া রাফুল্লাহ হুদা রাজাত আল্লাহ আপনার দরজা বাড়াইয়া দিলে এজন্য সম্মান পাওয়ার জন্য কথা নাই অন্য আল্লাহ সম্মান দেওয়া শুরু করছে রসুল্লাহ বর্মাই আবার ইলা এমন এক কথা কইলা মনোযোগ দিয়া কইছই না ও জানতে কইছই মুক্তি বার হয়ে গেছে উম্মতরে 
ই হত্যার কারণে তোমার স্থান ভালো হয়েছে জানো নি আল্লাহ এত অপচল দইলাম যে আমার বলদায় ই হত্যা কাল কিলা কইল ই অপচল দোয়ার কারণে তোমার ইয়াদ কুলুল জাহান্নাম জানিয়া রাখো তুমি জাহান্নামর বাসিন্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলায় ও এক কথায় তোমার সবটা ডুবাই লইল তুমি ও এক কথার কারণে জাহান্নামির অধিবাসী হইয়া জমিন থেকে বিদায় নিল কালা উজবিল্লা এই কারণে আরেকটা হাদিস বুখারি শরীফ ও তিরমিজি শরীফ রসুল্লাহ সাল্লামের সাদ হর আমার মতোর মাঝে দুইটা গুণের কারণে অধিক হারে জান্নাত যাইবা সুভান আল্লাহ বড়ইল্লা কয়টা গুণের কারণে আমার মতোর মাঝে অধিক হারে কোন দুই গুণের কারণে জান্নাত যাইবা ও আমার সাবিরা জাননি এরা খেরা সাহাবাই কেরা বলে কলি আর সুল্লাহ প্রথম সুন্দর চরিত্র এই দুই গুণের কারণে অধিক হারে আমার উম্মত জান্না তো যাইবা মৌত কাশিন কুল্লু নাসিল সারবু কবর বাইতিল কুল্লু লাসিল দাখিলু মৌত কাশিন কুল্লু লাসিল সারবু কবর বাইতিল কুল্লু লাসিল দাখিলু জগতর মানুষ যারাও জমিলোর মধ্যে আমরা আইসি আমরা সব যাওয়া লাগবো মৌতর সুদা সবে পান করা লাগবো আর কবর কর যাওয়া লাগবো ই দুই খাম দুলিয়ার খেউ সাড় ভাই দম্বে দম হু রাহায় উমর মিশলে বরফে কম রক্ত রক্ত চুপে চুপে দম্বে দম বাবু কবি আমরা রে জানাইয়া দিল ও দুলিয়া বাসিরে তোমরা দুনিয়া দুনিয়া ওইয়া ব্যাক সময় কাটাইরা হু রাহায় উমর মিছিলে বরফে কম রক্ত রক্ত চুপে চুপে দম্বে দম বরফর শাখা এক জাগার মধ্যে রাখলে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা লাগে না কোনো কিছু দিয়া বাড়ি মারা লাগে না বরফর শাখাটা এমনিতেই গলিয়া গলিয়া যায় গিয়া দুলিয়া বাসিরে তোমার আমার জীবন তো ওলা বরফর শাখার মতো খেউ সারা শব্দ লাই বরফর শাখা গলিয়া যায় গিয়া তোমার জীবন ওলা আমার জীবন ওলা বরফর শাখার মতো ও গলি গলি যার কোনো সারা শব্দ অমুকে দিন বিয়া তার অত তো হয়ে গেল আজ দুনিয়া ছাড়িয়ে গেল গিলা হই না হই না আমরা আমরা টেরও খাই না এই কারণে আমরা জীবনটা কেউলা খাটাই দিব এই দুই আদেশটা হই আমার ওয়াশ শেষ করলে যে আদেশ আমার তোর সীমা নিলেই 
কয়টা গুণে জান্নাত যাইবা বেশি মানুষ আপনারা ওয়াজ মনে বুঝছেন ও খালি সাসায় দুই তুলছেন কয়টা জুরে হোকগা কিতা কিতা তাকুয়াল্লাহ কিতা কিতা আল্লাহর বয় আর একটা হইল বালা চরিত্র সুন্দর আদর্শ সুন্দর চরিত্র আর রসুল্লাহ ফরমাইন আকসারা ইয়াদখুলুন নার অধিক হারে জাহান্নাম যাইবা দুইটা কারণে এর মাঝে একটা হইল আজিওয়াফান দুইটা গর্ত দুইটা গাত কিন দুইটা গাত আল ফামু আল ফারজু একটা হইল মুখ আর একটা হইল লজ্জাস্থান মুখর কারণে মানুষ জাহান্নাম যাইব মুখর কারণে হই যাইব আর লজ্জাস্থান লজ্জাস্থানের কারণে আমরা গুনা করি না করি না জিনা করি লজ্জাস্থানের কারণে পেশাব করে ডিলা লই না ও লজ্জাস্থানের কারণে জাহান্নামের কারণে মুখ দিয়ে আমরা এমন মাত মাতি যে মাতর কারণে আমরা ইমান পর্যন্ত যার গিয়ে মুখ হইল বলতা বেটিয়ে করো আইয়া সংসার করে এমনি মুখ দিয়া মাতিয়া আপনার এমন এখন মাত মাতে হৌর হরির খলিজা জ্বালাইলা মানুষের খলিজা জ্বালাইলা ইলা হয় না হয় না হলতা বালা কিন্তু মুখ বালা মানুষে কই মা এই বেটি গু দেখতে বালা হল তো বালা কিন্তু মুখ কান আল্লাহ দিছে কানতা বালা আবার ইলা মানুষে দেখতে বালা নাই সেরা ছবিও সুন্দর নাই সংসার ঘরের বেটি এমন সুন্দর মুখ আল্লাহ এমন বালা মিষ্টি কথা বার্তা ব্যবহার এত বালা মানুষে কই না রেব অমুকে ফুয়ার বউ আনছে দেখতে খালা হইলে জবান খান বড় বালা ই আল্লাহর বান্দি ই বউ গুতার মুখ আল্লাহ অত বরকত দিছেন অত বালা অখলরে লইয়া ভৌরী লইয়া পাড়া প্রতিবেশী অত সুন্দর চলের ই বেটির খালা হইল মুখর গুণে ই বেটির দাম দলা থাকি আলোকে প্রায় সাত আটটা আদিস আমি তো লা করছিলাম বিভিন্ন আদিসের কিতাব থাকি যে কিলা খান মুখে আমরা জাহান নাম মরিব কিলা খান আমরা রে লজ্জাস্থলে জাহান নাম মরিব দারা বাই নবীর হাদিস দিল নবীর ওয়াজগুলা একটা আদিসের আলোচনা আর একটা আদিস দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এভাবে হল্লা মনে হাজির লেখা এক সময় শেষ যেটা হইল শেষ কথা যে আমরার ইমান হইল সবচেয়ে বড় সম্পদ ইমান আমরার কিতা ইমান যদি বালা না থাকে তাহলে আমরা আমল বালো হইব নি না আগে ইমান ইমান আপনার আকিদার বিষয় আকাইদার কিছু বিষয় আছে যেমন একজন মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে কোরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব সহিফা গত আরো একশো তিল গাল আমি খালি কোরআন মানি বা কিগুলা মানি না তার ইমান তাক বনি যদি খোকা जिलदाला আজকের মাহফিল আপনারা ইনো যত মানুষ আইন না কেনে ইনো বিভিন্ন মিডিয়া অকল আইছে বিভিন্ন জায়গা থাকি ইকরা টিভি অনেক টিভি অকল যারা এই প্রচার গুলা শুধু সীমাবদ্ধ তাহলে হাজার হাজার মানুষের কাছে এইটা পৌঁছা লইব আল্লাহ এই খেদমত গুলারে কবুল করতে বড় কামিন আর জিরা কামিল